बसमिल्लाम वेलकम टू कैमिस्ट्री इन कोर्स ऑफ बायोलॉजी आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इंजाइम्स नाम क्लेचर नाम क्लेचर से मुराद है नेमिंग यानी नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंजाइम्स सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इंजाइम नाम क्लेचर मीन नेमिंग एंड क्लासीफिकेशन ऑफ इंजाइम्स इट मीन अकॉर्डिंग टू ऑल्डर सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन सफिक्स ए एस ई एडिड टू द सबस्ट्रेट यानी पहला जो क्लासिफिकेशन था पुराने ज़माने में जो यूज़ होता था कि जब कोई सबस्ट्रेट मालिकबल है उसके साथ उसके आखिर में उसके सफिक्स में यानी आखिर में आप ए एस ई लगा दो तो उसका नेम बनता था फॉर एग्ज़ाम्पल माल्टोस एक सबस्ट्रेट एक सबस्ट्रेट है उसके ऊपर माल्टेज इंजाम यानी ए एस ई इसके साथ यानी माल्टोस के माल के साथ ए एस ई लगाने पर इंजाम का नाम बनता है इसी तरह सक्रोस सक्रोस के एंड में भी सक्रेज ए एस ई आते आने पर सक्रेज इंजाम बन जाता है तो इस तरह के कई इंजाम जो है वो अपने सबस्ट्रेट के बुनियाद पर क्लासीफाई होने लगे लेकिन कई इंजाम की वजह से ये मसला एक एक नुकसान बनता गया किस तरह नुकसान बनता गया कि कुछ इंजाम्स थे कि जिस पर यह फार्मूला फिट नहीं हो रहा था फॉर एग्ज़ाम्पल पेपसिन ट्रेपसिन रेनिन एरेपसिन एट्सेट्रा ये कई इंजाम थे जिसका हमें अंदाज़ा नहीं होता कि इसका सबस्ट्रेट क्या हो सकता है जिसकी वजह से ये एक मसला बनने लगा फिर 1961 में आई यू बी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायो केमिस्ट्री यानी इसका एक पैनल था इन्होंने इंजाम्स की क्लासिफिकेशन कर दी एक नए अंदाज में तो इसके लिए यकीन कुछ बेसिस सामने रखने होनी थी रखना चाहिए था बेसिस क्या थी एक था कि हाउ रिएक्शन दे केटेलाइज या विच काइंड ऑफ रिएक्शन केटेलाइज बाई इंजाम इंजाम किस तरह का रिएक्शन करता है कौन सा रिएक्शन करता है और दूसरा उस रिएक्शन का मेकेनिज़म क्या है तो इसी बुनियाद पर इंजाम्स को सिक्स ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दिया गया और अभी तक ये ये क्लासीफिकेशन ये मौजूद है फिर उसके बाद है कि ऑक्सीडो रिडक्टेज पहला ग्रुप ट्रांसफीरेज दूसरा हाइड्रोलेस तीसरा लाइजिस चौथा आइसोमिरेजिस पाँचवा और लाइगेजिस जिसको सेंथीटेटिसटेजिस भी कहा जाता है ये चट्टा ग्रुप है तो वन बाय वन इसको पढ़ लेते हैं फर्स्ट नंबर है ऑक्सीडो रिडक्टेज ऑक्सीडो रिडक्टेज से मुराद है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस यानी वो इंजाम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इस्तेमाल होते हों वट आर द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयन या रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन आयन इट इज कॉल एज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस फॉर एग्जाम्पल रिएक्टर्स के अंदर एक है एक मालिक्यूबल जो कि रिड्यूज फॉर्म में है दूसरा है जो कि ऑक्सीडाइज फॉर्म में है दोनों मिलने के बाद एक जो रिड्यूस था वो ऑक्सीडाइज होने लगा और जो ऑक्सीडाइज था वो रिड्यूस होने लगा और इस तरह के रिएक्शन मोस्ट जो है ये रिवर्सिबल होते हैं फॉर एग्जांपल क्या है ऑक्सीजनेस ऑक्सीडेस पर ऑक्सीडेस इसकी मिसालें हैं चलो एक मिसा मिसाल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल है हाइड्रोजन फरऑक्साइड जो कि एक नुकसानदेह पॉइजनस केमिकल है और मेटाबॉलिज्म के दौरान यह सेल के अंदर बनता है अब सेल को यह नुकसान पहुंचा सकता है इसलिए इसकी ब्रेकिंग करना बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ये ज़रूरी है तो इसके लिए जो इंजाम है वो है पर ऑक्सीडेज जो इसी ग्रुप से बिलोंग करता है इसी पर ऑक्सीडेज की वजह से ये हाइड्रोजन पर रिड्यूस्ड फॉर्म में है तो ये वाटर और ऑक्सीजन में बांटा जाता है या इसको कन्वर्ट होने लगता है जो कि ऑक्सीडाइज फॉर्म में होने लगे तो ये एक रिएक्शन है इससे बिलोंग करने वाला इसी तरह दूसरा रिएक्शन है साइटोक्रोम साइटोक्रोम ये पिगमेंट्स पाए जाते हैं लीव्स के अंदर तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इसका काम है साइटोक्रोम ए भी होता है साइटोक्रोम बी भी होता है लेकिन इस तरह के कई इलेक्ट्रॉन्स अगर ए से बी में पास होते हों तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज उसके लिए इंजाम चाहिए होता है जिसकी वजह से इन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक साइटोक्रोम से दूसरे साइटोक्रोम में पास कर दिया तो ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडक्शन कम्प्लीट हुआ इसी तरह दूसरा जो ग्रुप है वो है ट्रांसफीरेज जिसका नाम बताता है ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप यानी द इंजाम देट केटेलाइज द ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप फ्राम वन टू अनदर मालिकी अगर दो मालिकीवल्स हैं एक दूसरे को फंक्शनल ग्रुप पास करना चाहता है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है मिताइल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप कीटोन ग्रुप इस तरह के तमाम फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं तो अगर एक मालिकीवल दूसरे को पास करवाना चाहता है तो यकीन उसके लिए कुछ इंजाम चाहिए होंगे तो इस किस्म के इंजाम्स को ट्रांसफेज का नाम दिया गया है फॉर एग्जाम्पल ट्रांस मिथाइलेज यानी मिथाइल ग्रुप को पास करने वाला ट्रांस कार्बोक्सो कार्बोक्साइल 
कार्ब कार्बोक्साइलेज यानी जो कि कार्बोक्सिल ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा हो फॉर एग्जांपल यहां पर देख लीजिए कि दो केमिकल जो एक साथ मौजूद हैं ए और बी उसके साथ अगर तीसरा ऐड होना चाहता है तो ये क्या है कि ये एक फंक्शनल ग्रुप है दूसरे केमिकल का यहां पर इधर बी की ए के साथ इन्होंने रिप्लेसमेंट कर दी तो सी अटैच होने लगा और बी यहाँ से जुदा हो गया अलहदा हो गया इन्होंने रिप्लेसमेंट कर दिया इसके साथ इसको हम कहते हैं कि ये एक किस्म का ट्रांसफ़र हो गया इसी तरह एक मिसाल ले लेते हैं कि अगर ए के पास अपना एक पासपेड ग्रुप है इनऑर्गेनिक फॉर्म में हेक्जोकाइनेज इन्जाइम्स की वजह से इसका पासपेड ग्लूकोज ले लेता है चूंकि ग्लूकोज सिक्स कार्बन कंपाउंड है इसलिए इसका पासपेड वो अपने पास कार्बन नंबर सिक्स के साथ रख लेता है तो वो बन जाता है ग्लूकोज सिक्स पासपेड तो यहाँ पर इन्होंने पासपेड का पासपोर्ट एसड का जो ग्रुप है वो इन्होंने पास कर दिया एक से लेकर दूसरे को तो ये कंप्लीट होने लगा ट्रांसफीरेस इसी तरह हाइड्रोलेज हाइड्रोलेज जिस तरह का नाम बताता है हाइड्रो कहते हैं वाटर को जबकि लेस कहते हैं ब्रेकिंग तो क्या है द इन्जाइम ब्रोकन द पोलीमर इन टू मोनोमर बाय द हेल्प ऑफ वाटर ऐसे इन्जाम जो कि एक पोलियम एक जो एक बड़ो बड़े मालिक्यूल को वाटर की वजह से स्प्लिट कर लेता है और उसके मोनोमर्स बना लेता है यहाँ पर देख लीजिए ये एक पॉलीमर है ए एंड बी तो ये इसका एक मजमु है एक साथ है अब वाटर मालिक्यूल की वजह से हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं वाटर मालिक्यूल किस तरह खुद टूटता है फिर इसलिए दूसरे को वो कन्वर्ट कर लेता है टूटने से वाटर मालिक्यूल के एच प्लस और ओ एच माइनस आयनस बनेंगे फिर क्या है कि ए के साथ इसका एच प्लस आयनस मिलने लगा बी के साथ इसका ओ एच माइनस आयन मिलने लगा तो इन्होंने दो डिफरेंट मालिक्यूल्स बना दिए इसी तरह अगर हम ये देख लें कि पोलीमर के साथ वाटर मिलता है तो मानमर बन जाते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टार्च एक पोलीमर है उसके साथ अगर वाटर एट होता है तो इसकी वजह से ये खुद भी टूटने लगेगा इसको भी ब्रेक कर देगा इसके जो इन्जाम चाहिए है वो है इमाइलेस इन्होंने वाट इमाइलेस इन्जाम ने वाटर की मदद से स्टार्च को ब्रेक करने के बाद माल्टोस के कई मालिक्यूल्स बना दिए इस तरह अब माल्टोस एक सबस्टेट मालिक्यूल है वाटर की वजह से ये भी टूटने लगता है बाय द हेल्प ऑफ माल्टेज इन्जाम तो जब ये टूटेगा तो ये ग्लूकोज और ग्लूकोज में तकसीम हो जाएगा इसके और मिसालें भी हैं हाइड्रोलेजिस और स्टेरेजिस इसी तरह एक और पढ़ लेते हैं जिसका नाम है लाइजिस लाइजिस क्या है द इन्जाम किटेलाइज द मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ डबल बाड बिटवीन मालिक्यूल्स दो मालिक्यूल्स के दरमियान अगर डबल बाड बनाना है या डबल बाड को ब्रेक करना है तो कुछ चीज़ों को हम ऐड कर लेंगे तो कुछ चीज़ों को हम रिमूव कर लेंगे जिसकी वजह से डबल बाड बनेगा भी और डबल बाड टूटेगा भी फॉर एग्जाम्पल ये एक केमिकल है ये एक पॉलीमर है यहाँ पर इसने जो है अपने दोनों अपने अंदर डबल बाड को ब्रेक कर दिया बाय द हेल्प ऑफ लाइज इन्जाम तो इन्होंने दो डिफरेंट मालिक्यूल्स बना दिए और एक ही मालिक्यूल के अंदर भी इस तरह हो सकता है कि फॉर एग्जांपल इतीन है जिसके अंदर डबल बाड है अगर उसको हम ब्रेक कर लेते हैं तो एक नया मालिक्यूल बन जाता है लेकिन इथीन जो है वो टूट जाएगा इसी तरह इन्होंने भी दो डिफरेंट मालिक्यूल्स बना दिए या एक मालिक्यूल्स भी जो है उसके अंदर सिंगल बाड बनने लगा जबकि उसका डबल बाड टूट जाता है फॉर एग्जांपल एक मिसाल लेते हैं हिस्टाइडीन हिस्टाइडीन एक एमानो एसिड है अब यहाँ पर हिस्टाइडीन पर एड कर लेता है हिस्टाइडीन कार्बोक्साइलेस इन्जाम जिसकी वजह से यह हिस्टमिन और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटने लगता है तो हिस्टमिन भी एक एमानो एसड है जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ से रिमूविंग हो गई ये यहाँ से टूटने लगा और हिस्टमिन बनने लगा ये क्या वजह है वजह इस इन्जाइम्स की मौजूदगी है जिन्होंने यहाँ से डबल बाड को ब्रेक कर दिया और इसको सिंगल बाड में कन्वर्ट कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकाला इसकी कई मिसालें और भी हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एमानो ग्रुप का निकालना डी एमिनेस कार्बाक्सिल ग्रुप का निकालना डी कार्बोक्साइलेस बी कहलाता है इस तरह एक और पढ़ लेते हैं जो कि आइसोमिरेस कहलाता है आइसोमिरेस से मुराद है कि आइसोमर्स का इंटर कन्वर्जन तो द इन्जाम डेट केटेलाइज द इंटर कन्वर्जन ऑफ आइसोमर्स फ्राम वन इन अदर फॉर एग्जाम्पल आइसोमर यह है ए बी एन सी एक केमिकल है और इन्होंने क्या किया कि ये चीज़ें अगर अपनी जगह रिप्लेस करते हैं एक दूसरे के साथ फॉर एग्जाम्पल ए यानी बी और सी ने अपनी जगह चेंज की हुई है तो इस तरह की इंटर कन्वर्जन हो गई तो इस किस्म के रिएक्शन जो है ये हमेशा रिवर्सेबल होते हैं और इसके लिए जो इन्ज़ाम चाहिए होता है उसको आइसोमेरियस कहा जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लूकोज सिक्स पासपेट 
ग्लूकोज के एक सिक्स नंबर काबर पर पासपेट मौजूद है जबकि पासपो हिगजोज आइसोमेरेज चूंकि इसके अंदर सिक्स कार्बन होते हैं इसलिए पासपो हिगजोज आइसोमेरेज इंजाम इसके लिए चाहिए होता है जो कि ग्लूकोज को फ्रक्टोस में कन्वर्ट कर लेता है और वही सिक्स कार्बन इसके पास है तो सिक्स कार्बन इसके पास भी हो गए अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में सिक्स सिक्स कार्बन पाए जाते हैं इस तरह के कई और भी एग्जाम्पल हैं फॉर एग्जाम्पल ई एंड म्यूटेजिस लास्ट पॉइंट है लाइगेजिस लाइगेजिस को सेंथेटेज सेंथेटेज भी कहा जाता है द एंजाइम दे ज्वाइन द टू मालिक्यूल्स फॉर विच एनर्जी डिराइव बाई द ए टी पी ये बिल्कुल लाइजिस की तरह है इसमें भी डबल बाड बनता है या डबल बाड टूटने लगता है लेकिन इसके लिए कोई इंजाम नहीं चाहिए होता था जबकि सॉरी इसके लिए कोई ए टी पी नहीं चाहिए था जबकि इसके लिए हमेशा ए टी पी इनर्जी सप्लाई कर रहा होता है फॉर एग्जाम्पल ये एक केमिकल है ए प्लस बी इसके साथ अगर ए टी पी मिले तो क्या करता है ये दोनों को आपस में मिला लेता है और इसका इसकी पासपेट की वजह से ये दोनों आपस में बेसिकली बन गए और ये ए टी पी टूटने लगा उन्होंने ए डी पी बनाना शुरू कर दिया इसी तरह कई मालिक्यूल्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल डी एन ए और आर एन ए बड़े बड़े पोलीमर्स होते हैं ये छोटे न्यूक्लोटाइड सिक्वेंस से बनते हैं डी एन ए और आर एन ए के अगर छोटे न्यूक्लोटाइड्स यानी मानोमर्स हों उसके साथ डी एन ए पोलीमरेस या आर एन ए पोलीमरेस ये एड होता है तो ये डी एन ए पोलीमरेस की वजह से डी एन ए बनता है आर एन ए पोलीमरेस की वजह से आर एन ए बनने लगता है तो इस तरह की मिसाल में भी यही वाज है कि पोलीमरेस बेसिकली आर एन ए पोलीमरेस या डी एन ए पोलीमरेस होता है आज के लेक्चर के अंदर हमने एंजाइम्स का नमन क्लेचर पढ़ लिया जिसके जिस जिसके अंदर हमने एंजाइम्स के छः ग्रुप्स पढ़ लिए विद एग्जांपल्स उम्मीद है कि आज के लेक्चर को आप बेहतर समझे होंगे इसलिए हमारे चैनल केमिस्ट्री रिंग को लाइक करें सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको भी फ़ायदा हो और आपके दोस्तों को भी फ़ायदा मिला मिले थैंक यू